আসসালামু আলাইকুম আমি তফসির আহমেদ ওয়েলকাম টু আমাদের ক্লাসরুম সো আজকের পর্বে আলোচনা করব অ্যাডজাস্টিং ক্লোজিং এন্ট্রি এবং রিভার্সের এন্ট্রি সো এই তিনটি টপিক আজকে টপিকে অর্থাৎ আজকে ভিডিওতে শেষ করব সো যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তিনটি টপিক অবশ্যই কাভারেজ হবে ইতি পর্বে আমি দুইটি ভিডিও দিয়েছি যারা স্টিল না প্রথম দুইটি পর্ব দেখেন নাই আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন দিয়ে দিব অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেষে দেখে নেবেন সো আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ইতিমধ্যে ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বোর্ডে দুই হাজার উনিশ সালে এসেছে সো কাজে আমি সম্পূর্ণ শেষ করার চেষ্টা করব এবং বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব সো লেট গেট স্টার্টেড ফলিং আর দ্য ইনফরমেশন অফ ফার্স্ট সিক্স মান্থ অপারেশন অফ দ্য ইয়ার টু ইন এ ট্রায়াল কন্টেন দ্য ফলিং অ্যাকাউন্ট সো ছয় মাস অপারেশনের তথ্য দেওয়া আছে তো আহমেদ কোম্পানি ট্রায়াল ব্যাঞ্চ দেওয়া আছে থার্টি জুন টু থাউজেন্ড অর্থাৎ ট্রায়াল ব্যাঞ্চটা ত্রিশে জুন পর্যন্ত দেওয়া আছে দ্যাট মিনস ছয় মাস অপারেশন যেহেতু শুরু হয়েছে জানুয়ারি থেকে জুনের ত্রিশ পর্যন্ত সো এখানে ডেবিট পাশে কিছু ব্যালেন্স দেওয়া আছে ক্রেডিট পাশে কিছু কিছু ব্যালেন্স দেওয়া আছে আর যুগফল দেওয়া আছে এছাড়া আমাদের আদার্স কিছু ডেটা দেওয়া আছে আদার্স ডেটা এখানে পাঁচটি ডেটা দেওয়া আছে রেকর্ড চেয়েছে তিনটি জার্নালাইজ দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস সেকেন্ড হচ্ছে গিফট ক্লোজিং এন্ট্রিস আর থার্ড হচ্ছে রিভার্সিং এন্ট্রিস সো কাজে আমি প্রথমেই বলেছিলাম তিনটি আইটেম শেষ করবো অ্যাডজাস্টিং ক্লোজিং এন্ট্রি রিভার্সিং এন্ট্রি সো প্রথমে আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দেবো সো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই ইনফরমেশনগুলো ওয়ান বাই ওয়ান পড়বো দেন জার্নাল দেবো সো প্রথম যে ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে ইন ইনভয়েস রিপ্রেজেন্টিং টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অফ সার্ভিস পারফর্ম ডিউরিং দ্য লাস্ট মান্থ হ্যাভ নট বিন রেকর্ডেড অর্থাৎ সার্ভিস পারফর্ম অর্থাৎ সেবা দেয়া দেওয়া হয়ে গেছে ডিউরিং দ্য লাস্ট মান্থ বিগত মাসে হ্যাভ নট বিন রেকর্ডেড অর্থাৎ লেখা হয় না যখন সার্ভিস পারফর্ম করা হয় বা দেওয়া হয় যখন লেখা হয় না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লেখা হয় নাই তার মানে ধারের সেবাটা দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে সার্ভিস যেহেতু দিয়েছে এটা আমরা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আমার ধারের সেবা দিয়েছে ধারের সেবার জন্য আমাদের জার্নাল দিতে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিবল ডিবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট সো আমরা প্রথম জার্নালটা দিবো অ্যাকাউন্ট রিসিবল ডিবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট তো প্রথম আমরা জার্নাল দিয়েছি জার্নাল কলম তো আমরা পাঁচ কলম করতে হয় সেটা আমরা জানি সবাই তো আমরা জানা দিয়েছি অ্যাকাউন্ট রিসিবল ডিবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট অর্থাৎ কনসাল্ট রেভিনিউ কেন দিয়েছি কারণ এখানে মূল প্রশ্নে কনসাল্টিং নামে তথ্য দেওয়া আছে কনসাল্টিং রেভিনিউ সো আমরা এই জন্য কনসাল্টিং রেভিনিউ দিয়েছি সো আমাদের এখানে রেকর্ড দিতে হয় টু অ্যাডজাস্ট অ্যাক্টুয়েট সার্ভিস রেভিনিউ দেন আমাদের সেকেন্ড ব্যালেন্স ইনফরমেশন আছে দ্য ব্যালেন্স অফ সাপ্লাইস রিপ্রেজেন্ট সাপ্লাইস পারচেস অন জানুয়ারি অ্যাট জুন থার্টি টাকা অফ সাপ্লাইস ওয়ার অন হ্যান্ড অর্থাৎ জানুয়ারিতে সাপ্লাইসগুলো ক্রয় করেছিল সো আমাদের কোয়েশনে দেওয়া আছে সাপ্লাইস সাত হাজার চারশো জুনের তিরিশ তারিখে দুই হাজার চারশো এখন অন হ্যান্ড আছে দ্যাট মিন সম্পদ আমাদের ছিল সাত হাজার চারশো এখন বর্তমানে তিরিশে জুনে এসে সম্পদ আছে দুই হাজার চারশো পার্থক্য যে ফিগারটা অর্থ পাঁচ হাজার আমাদের এই ডিউরিং দ্য টাইম এটা আমাদের কি খরচ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার স্পেন্ড হয়ে গেছে তো কাজেই খরচের জন্য আমাদের জানা দিতে হবে তাহলে আমাদের কী ঘটেছে খরচ হয়েছে আর সম্পদ কিন্তু কমে গেছে তো খরচ হওয়ার জন্য খরচ ডেবিট করতে হবে আর সম্পদকে ক্রেডিট করতে হবে যখন ট্রায়াল ব্যালেন্সের সম্পদ হিসেবে দেওয়া থাকবে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যখন সম্পদ হিসেবে দেওয়া থাকবে দুই সম্পদের পার্থক্য থাকবে খরচ আর ওই খরচের জানা দিতে হবে এক্সপ্রেস ডেবিট আর ওই সম্পদ ক্রেডিট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সাপ্লাই এক্সপ্রেস ডেবিট সাপ্লাইস ক্রেডিট দিয়েছি আর পার্থক্য ফিগারটা কত টাকা এসেছে পাঁচ হাজার টু অ্যাডজাস্ট সাপ্লাইস এক্সপ্রেস ওদের ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেন আমাদের থার্ড যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে কনসাল্টিং রেভিনিউ আর ক্রেডিটেড টু রেভিনিউ কনসাল্টিং রেভিনিউ ক্রেডিট করা হয়েছে রেভিনিউ হয় রিসিভ যখন টাকা রিসিভ করা হয়েছে অ্যাট থার্টি জুন কনসাল্টিং রেভিনিউ অফ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড আর নাট অর্থাৎ আমরা কোনো একসময় টাকা পেয়েছিলাম যখন টাকা পেয়েছিলাম তখন রেভিনিউ হিসেবে লেখা হয়েছিল তিরিশে জুন এসে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যে কনসার্টিং রেভিনিউ পাঁচ হাজার টাকা আর নাট এখনও অনুপরিচিত আছে তার মানে কি আগে আয় হিসেবে দেখিয়েছিলাম সুপার সম্পূর্ণ আয় হয় নাই আরও পাঁচ হাজার আর নাট মানে তাদেরকে আমি সেবা দিতে পারি না কনসার্টিং হিসেবে তো কাজে আগে যেহেতু আয় দেখিয়েছিলাম এখনও আয়টা কমপ্লিট হয় না তার মানে কি এটা আর নাট আছে তো আর নাট যখন হয়ে যাবে তখন আয় কিন্তু কমাই দিতে হবে তো আই ইউজুয়ালি ফিগার থাকে ক্রেডিট পাশে এখন কি করতে
কল সেন্টিং রেভিনিউ ডেবিট আর্ন রেভিনিউ ক্রেডিট অর্থাৎ আয় কমে যাচ্ছে আর দায়িত্ব বাড়ানো হচ্ছে টু অ্যাডজাস্ট আন আন কল সেন্টিং রেভিনিউ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ফোর্থ যে ইনফরমেশান দেওয়া আছে দ্য ব্যালেন্স অফ ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ইজ দ্য প্রিমিয়াম ফর ওয়ান ইয়ার পলিসি সো আমাদের ইন্স্যুরেন্স দেওয়া আছে যেটা এটা ওয়ান ইয়ার পলিসি ডেটেড ফার্স্ট এপ্রিল টু অর্থাৎ কখন ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামটা দিয়েছে ফার্স্ট এপ্রিল টু তো আমাদের দেখতে হবে ব্যালেন্স ইন্স্যুরেন্সটা কত টাকা আছে তো ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স আছে টাকা থার্টি থ্রি হান্ড্রেড থ্রি থাউজেন্ড অর্থাৎ এক বছরের জন্য টাকা তিন হাজার ছশো টাকা দেওয়া হয়েছে কখন দিয়েছে এখন বলা আছে এপ্রিল ফার্স্টে এখন আমাদের হিসাব কখন করতেছি আমাদের হিসাব কিন্তু করতেছি তিরিশে জুন তো তিরিশে জুন যেহেতু হয়েছে আমি কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ খরচ দেখিয়েছিলাম এখানে সম্পূর্ণ খরচ দেখিয়েছিলাম প্র্যাকটিক্যালি কী ঘটনা করেছে আমি এপ্রিলে ফার্স্ট দিয়েছি তিন হাজার ছশো টাকা এখন এপ্রিল মে জুন শুধু তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে তার মানে কি তিন মাস তিন মাস খরচ হয়েছে বাকি নয় মাস কিন্তু খরচ হয়নি তো বাকি নয় মাস আমাকে কী দেখাতে হবে যেহেতু আমি এখন এক্সপেন্স দেখিয়েছি আমরা প্রথম পর্বেতে শিখেছিলাম রেমিলে এক্সপেন্স হিসেবে থাকলে সম্পদে যাবেতে দিতে হবে তো আমাদের এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ এক্সপেন্স দেখিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের কিন্তু অলরেডি তিন মাস পাস হয়েছে সম্পূর্ণ মাস কিন্তু পাস হয় না তো যেহেতু পাস হয় না বাকি নয় মাস কিন্তু প্রিপেড আছে তো আমাদের নয় মাসে যে টাকা অ্যামাউন্টটা আসে ওইটার জন্য প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট আর ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সকে ক্রিয়েট করে দিতে হবে সো আমাদের জার্নাল হচ্ছে বাকি নাইন মান্থের জন্য প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ক্রিয়েট পার দিয়ে ভাগ নয় দিয়ে গুণ দিয়ে টাকা টু থাউজেন্ড হয়েছে অর্থাৎ টু অ্যাডজাস্ট আনএক্সপেক্ট ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ তিন মাস তিন মাস এক্সপার্ট হয়েছে কিন্তু বাকি নয় মাস কিন্তু এক্সপার্ট হয় না আন সেটা হচ্ছে আনএক্সপার্ট আনএক্সপার্ট যে কথা প্রিপেড একই কথা তো বাকি নয় মাসের জন্য আমাদের প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট আর ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ক্রেডিট করেছি টাকা টু থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড খুব দেটি আন্ডারস্ট্যান্ড দেন দেন বলা আছে আমাদের লাস্ট বাটন অফ দ্য লিস্ট অন থার্টি জুন ওয়াজ সানডে অর্থাৎ ত্রিশে যে জুন তারিখটা ওই দিন সানডে ছিল দ্য এম প্লিজ আর পেইড অন টিউজডে তো ইউজুয়ালি কর্মীদের তাদের বেতন দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার আহমেদ কোম্পানি হ্যাজ থ্রি এমপ্লয়িজ ওয়ার পেইড ফাইভ থাউজেন্ড ইচ ফর ফাইভ ডেজ ওয়ার্ক উইক অর্থাৎ সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করে এর জন্য প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয় দ্যাট মিন্স পাঁচ দিন কাজ করলে পাঁচ হাজার এখন যেহেতু টাকা পেইড করেছে টিউজডে তার মানে তারা পরবর্তী টিউজডে টাকা পাওয়ার পর কাজ করেছে কোন কোন দিন ফ্রাইডে কাজ করেছে স্যাটারডে কাজ করেছে সানডে কাজ করেছে সো তিন দিন কাজ করেছে পাঁচ দিন কিন্তু কাজ করতে পারে নাই তো তিন দিন কাজের জন্য বকেয়া আছে খরচটা অর্থাৎ এমপ্লয়িজের যে বেতনটা দেবে তিন দিনে বকেয়া আছে আমি আবার বলছি তাদেরকে টিউজডে টাকা পরিশোধ করে দিই ইচ অ্যান্ড এভরি উইক তো এখন যেহেতু তিরিশে জুন সানডে ছিল তাই দ্যাট মিন্স সানডে আগে টিউজডে যেহেতু টাকা দিয়ে দেই প্রত্যেক সপ্তাহ তাহলে টিউজডির পরে কিন্তু ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে পর্যন্ত তারা কাজ করেছে তো তিন দিনের বেতন বকে আছে তিন দিনের বেতন বকে আছে তো আমাদের কীভাবে এখন প্রত্যেকে পায় পাঁচ হাজার প্রত্যেকে যেহেতু পাঁচ হাজার পায় তাহলে তিনজন পাবে পনেরো হাজার সেটা পাঁচ দিন কাজের জন্য তো পাঁচ দিন কাজের জন্য তিনজন পাবে পনেরো হাজার তিন দিন কাজের জন্য কত পাবে অর্থাৎ আমাদের পনেরো হাজার বের করে পাঁচ দিয়ে ভাগ তিন দিয়ে গুন্থিত হবে সো আমাদের সেই কাজটা করতে হবে পাঁচ দিয়ে ভাগ একদিনে বের করেছে তিন দিয়ে গুণ তিন দিনে বের করেছে আর তিনজন যেহেতু কর্মী তিনজনের টাকা টোটাল নাইন থাউজেন্ড সো স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট স্যালারিজ পেয়েবল কে টু অ্যাডজাস্ট স্যালারি এক্সপেন্সেস এই হচ্ছে আমাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিগুলো ফার্স্ট যে রিকোয়ারমেন্ট চেয়েছিল এখন আমাদের ক্লোজিং এন্ট্রিস এখন ক্লোজিং এন্ট্রিস কি জিনিসটা কি আমাদের বুঝতে হবে ক্লোজ হচ্ছে বন্ধ করা আমাদের কি কি বন্ধ করতে হবে তিনটা জিনিস বন্ধ করতে হবে ইউজুয়ালি যত ধরনের আয় আছে মানে রেভিনিউ আছে সবগুলোকে ক্লোজ করতে হবে ইউজুয়ালি আয়ের ফিগার থাকে ক্রেডিট পাশে আয়ের ফিগার থাকে ক্রেডিট পাশে আমাদের ক্লোজ করার জন্য ডেবিট করতে হবে যত ধরনের বে আছে এগুলোকে ক্লোজ করতে হবে ইউজুয়ালি বের ফিগার থাকে ডেবিট পাশে আমাদের ক্রেডিট করে আমাদের কি করতে হবে ক্লোজ করতে হবে সো আয় বে ক্লোজ করার জন্য আমরা জার্নাল দেব সো আয় বের পার্থক্যটা আবার একটা ক্লোজ করতে হবে ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করতে হবে এছাড়াও যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সে উইথড্রো থাকে বা ড্রয়িং থাকে ওইটাকে ক্লোজ করতে হবে মূলত আয় বে উইথড্রো ক্লোজ করতে হবে আয় বের পার্থক্যটাকে আবার ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করতে হবে টোটাল চারটি জার্নাল হবে 
এর মধ্যে যদি ড্রেন যদি না থাকে তিনটি জানার হবে সো আমাদের দেখতে হবে ট্রায়াল বেস পরে ড্রেন আছে কি না আর আই বিএসটা থাকবেই সো ড্রেন ইজিলি ডেবি পাশে থাকার কথা আমরা দেখছি ড্রেন নেই তার মানে তিনটি জানা দিতে হবে তিনটি জানার একটা হচ্ছে আই ক্লোজ বের ক্লোজ আই বের পার্থক্য ইনকনসামের জন্য আবার ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করতে হবে সো আই ক্লোজ প্রথমে আমরা জানা দেবো আই দেখতে হবে এখানে কত কত আছে এখানে সম্পূর্ণ তথ্য পরে আমি দেখতে পাচ্ছি দুইটি আয় আছে একটা বারো হাজার আরেকটা হচ্ছে এক লক্ষ চার হাজার দুইশো এছাড়াও আমাদের আর আয় আরও খুঁজে নিতে হবে এই যে ফার্স্ট আমাদের জানালগুলো দিয়েছে এখানে আয় আছে বেড়েছে এখানে আয় কমেছে সো আলটিমেটলি আমাদের এই আয়গুলো দেখাতে হবে সো যে যে আয়গুলো বেড়েছে কমেছে যোগ করতে হবে তো প্রথম আমাদের গ্রাফিক রেভিনিউ আচ্ছা গ্রাফিক রেভিনিউ আছে আমাদের বারো হাজার এখন কোনো তথ্য নেই আর গ্রাফিক সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই এই জন্য শুধু বারো হাজার আমরা ডেবিট করেছি ইউজুয়ালি আই ক্রেডিট থাকে আমরা আমাদের ডেবিট করতে হবে এখন ক্লোজিং ক্ষেত্রে গ্রাফিক রেভিনিউ ডেবিট বারো হাজার এখন কনসার্টিক রেভিনিউ আমাদের আগে ছিল কত কনসার্টিক রেভিনিউ ছিল আগে ছিল এক লক্ষ চার হাজার দুইশো আর জানার মধ্যে কী কী পেয়েছি কনসার্টিক রেভিনিউ আর বেড়েছে বিশ হাজার যোগ করতে হবে আর এখানে কমেছে পাঁচ হাজার বিক করতে হবে সো আলটিমেটলি কনসার্টিক রেভিনিউ প্রথম ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে এক লক্ষ চার হাজার দুইশো বিশ হাজার বেড়েছে ক্রেডিট পাশে যোগ করেছে আর পাঁচ হাজার কমেছে ডেবিট পাশে বিক করেছে তো এইগুলো যোগ করলে আমাদের আলটিমেটলি রেজাল্ট চলে আসতেছে এক লক্ষ উনিশ হাজার দুইশো এই দুইটা যুগ ফল আমাদের ইনকাম সামারিতে ক্রেডিট করতে হবে অর্থাৎ যখন আই ক্লোজ করবো আই গ্রুপ ডেবিট করতে হবে ইনকাম সামারি ক্রেডিট দিতে হবে টু ক্লোজ রেভিনিউ অ্যাকাউন্টস অর্থাৎ রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হয়ে গেছে কারণ আগে ক্রেডিট ছিল এখন ডেবিট করে ফেলেছি ক্লোজ অর্থাৎ সমান হয়ে গেছে এখন আমাদের বের জন্য ক্লোজ যাওয়াতে দিতে হবে অর্থাৎ বে ইউজুয়ালি ডেবিট পাশে থাকে এখন কি করতে হবে ক্রেডিট করে ক্লোজ করতে হবে তো বে আমরা এখানে দেখতে হবে কি কি বে আছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ছিল স্যালারি এক্সপেন্স তারপর হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স র্যান্ড এক্সপেন্স ইউটিল এক্সপেন্স এই এক্সপেন্সগুলো তো যাবে আমাদের আমরা সমন্বয় যা করেছি নতুন কোনো এক্সপেন্স কমে থাকলে বাদ দিতে হবে বেড়ে থাকলে যোগ করতে হবে সো আমরা এখানে এক্সপেন্স একটা বেড়েছে সাপ্লাইস এক্সপেন্স এখানে এক্সপেন্স কমেছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স এখানে এক্সপেন্স বেড়েছে স্যালারির এক্সপেন্স যে যে এক্সপেন্সগুলো কমেছে বিক করতে হবে যে যে এক্সপেন্সগুলো বেড়েছে আগেগুলোর সাথে যোগ করতে হবে সো আমাদের প্রথম আমাদের কি কাজ করতে হবে সকল বেইগুলোকে আমাদের ক্রেডিট করতে হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স আগে ছত্রিশশো ছিল তিন হাজার ছয়শো ছিল এখন আমাদের দুই হাজার সাতশো কমে গেছে তো আলটিমেটলি নয়শো টাকা এক্সপেন্স ছিল তো নয়শো টাকা করেছে স্যালারি এক্সপেন্স আগে সিক্সটি থাউজেন্ড ছিল আর নতুন করে বেড়েছে নতুন করে নাইন থাউজেন্ড আর টোটাল যুগ ফুল হচ্ছে আমাদের পনেরোশোত্তর হাজার অ্যাডভার্টাইজ এক্সপেন্স অঙ্কে যা ছিল অর্থাৎ আমাদের এই ইনফরমেশন যা আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টিস এক্সপেন্স এগুলো সবগুলো পছন্দ হবে তো অ্যাডভার্টাইজ এক্সপেন্স ইউটিলাইজ র্যান্ড এক্সপেন্স ইউটিলাইজ সাপ্লাই এক্সপেন্স সাপ্লাই এক্সপেন্স নতুন করে বেড়েছিল আমাদের জানার মধ্যে এই যে সাপ্লাই এক্সপেন্স ফাইভ থাউজেন্ড নতুন করে যেগুলো এসেছে ওইগুলো বসিয়েছি সো আলটিমেটলি এই সবগুলো বসেছে আর সবগুলো যুগ ফলকে ইনকাম সাপ্লাই ডেবিট করতে হবে তো বের ক্ষেত্রে বেইগুলোকে সবগুলো ক্রেডিট করে ইনকাম সাপ্লাই যুগ ফল ডেবিট করতে হবে অর্থাৎ এই সকলগুলো বের যুগ ফল হচ্ছে এক লক্ষ পনেরো হাজার একশত এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনকাম সামরি একবার ক্রেডিট আছে একবার ডেবিট আছে এখন আলটিমেটলি কোন পাশে বেশি আছে ইনকাম সামরি ক্রেডিট পাশে বেশি আছে ডেবিট পাশে তুলনায় কত বেশি আছে সেটা পার্থক্যটা বের করতে হবে ওই যেহেতু আমাদের ক্রেডিট পাশে বেশি আছে এই ক্রেডিট পাশে বেশি থাকলে এগুলো ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করে দিতে হবে তো ক্যাপিটাল যখন ট্রান্সফার করে দিব ইনকাম সামরি ডেবিট করতে হবে ক্যাপিটাল ক্রেডিট করতে হবে অর্থাৎ ইনকাম সামরি ডেবিট অর্থাৎ পার্থক্য পেকেটটা ষোলো হাজার একশত ক্যাপিটাল ক্রেডিট ষোলো হাজার একশত যদি ইনকাম সামারি যদি ক্রেডিট পাশে বেশি না হয়ে ডেবিট পাশে বেশি হতো সেই ক্ষেত্রে জানালটা রিভার্স হয়ে যেত ক্যাপিটাল ডেবিট ইনকাম সামারি ক্রেডিট আমরা ইতিমধ্যে যারা করেছি যে নেট ইনকাম হলে আমরা ক্যাপিটালের সাথে যুগ করতাম আর নেট লস হলে বিক করতাম সো এখানে ইনকামটা বেশি এজন্য ক্যাপিটাল বেড়েছে আর যদি ক্যাপিটাল বাড়লে তো আমরা ক্রেডিট হয় আর এখানে যদি ইনকামটা কম হতো ক্যাপিটাল কমে যেত অর্থ ক্যাপিটাল ডেবিট হতো আর ইনকাম সামারি ক্রেডিট হতো হোপ দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লোজিং এন্ট্রি মূলত আই বে ড্রয়িংস আর আইবের পার্থক্য ইনকাম সামরিক আবার ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করতে চারটে হয় আজকের অঙ্কে কিন্তু তিনটে দেওয়া হয়েছে কারণ আমাদের ড্রয়িং নেই ড্রয়িং যদি থাকতো সেই ক্ষেত্রে আমাদের জানা হতো ক্যাপিটাল ডেবিট ড্রয়িং ক্রেডিট অর্থাৎ ড্রয়িং ইজিল তো ডেবিট থাকে এটা ক্লোজ করতে করতে আমাদের ক্রেডিট করতে হবে আর ক্যাপিটালকে ডেবিট করতে
প্রেভিডেন্সের এক্সপেন্স ডেবিট থাকলে হবে কিন্তু ক্রেডিট থাকলে হবে না তারপর অ্যাক্রুট এক্সপেন্স অ্যাক্রুট এক্সপেন্স ক্রেডিট থাকলে হবে কিন্তু ডেবিট থাকলে হবে না এই দুই আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে প্রিপেড এক্সেস ডেবিট যখন থাকবে অ্যাডজাস্টিংয়ে তখন আমাদের রিভার্সিং এন্ট্রি হবে কিন্তু প্রিপেড এক্সপেন্স যখন ক্রেডিট হবে তখন কিন্তু হবে না দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অ্যাক্রুয়েট এক্সপ্রেস অ্যাক্রুয়েট এক্সপ্রেস মানে ক্রেডিট থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে হবে কিন্তু ডেবিট থাকলে হবে তারপর আমাদের আয়ের ক্ষেত্রে আয়ের ক্ষেত্রে যখন আমরা ধারে সেবা দিব ধারে বিক্রি করব। অর্থাৎ যে কোনো আয় বকে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে হবে আর আয় যখন আনন্দ থাকবে অর্থাৎ আনন্দ যখন ক্রেডিট পাশে থাকবে তখন হবে তো আসলে চারটির ক্ষেত্রে চারটি আইটেমের জন্য রিভার্সিং এটি হয়ে থাকে আমি আবার বলেছি প্রিপেড এক্সপেন্স ডেবিট থাকতে হবে অ্যাক্রুয়েট এক্সপেন্স ক্রেডিট থাকতে হবে আর্ন আন্ড সার্ভিস রেভিনিউ কনসার্ট রেভিনিউ গ্রাফিক রেভিনিউ ক্রেডিট থাকতে হবে আর ধারে সেবা দিয়ে থাকলে বা ধারে বিক্রি করলে সেটার জন্য হবে চারটি আইটেমের জন্য হবে তো আমরা অ্যাডজাস্টিং আমরা দেখছি পাঁচটি আইটেম আছে এর মধ্যে দেখতে হবে আমাদের কথার সাথে কতটুকু মিলে অ্যাকাউন্টেসমেন্ট ডেবিট সার্ভিস ক্রেডিট এখানে ধারে সেবা দিয়েছে এটার জন্য একটা রিভার্সিং এটি হবে তারপর হচ্ছে এখানে সাপ্লাই এক্সপেন্স সাপ্লাই ক্রেডিট সেটার জন্য হবে না কারণ এখানে আমাদের প্রিপেইড ডেবিট নেই অর্থাৎ আমাদের বা অ্যাক্রোয়েট ক্রেডিট নেই অর্থাৎ অথবা এখানে তো এটা তো আয় আয় নেই এটা তো বিয়ের সাথে সম্পর্কিত তো প্রিপেইড ডেবিট নেই বা অ্যাক্রোয়েট এক্সপেন্স ক্রেডিট নেই তো এটা হবে না এখানে হবে কনসার্টিক রেভিনিউ আনন্ড আনন্ড কনসার্টিক রেভিনিউ ক্রেডিট আছে তো আনন্ড কনসার্টিক রেভিনিউ যখন ক্রেডিট থাকবে সেটার জন্য রিভার্সিং হবে হ্যাঁ এখানে দেখুন এক্সপেন্সটা প্রিপেড এক্সপেন্স ডেবিট আছে সেটার জন্য হবে এখন দেখুন অ্যাক্টিভ এক্সপেন্সটা ক্রেডিট আছে সেটার জন্য হবে তার মানে কি সাপ্লাইস বেঁধে তো বাকি চারটার জন্য আমাদের রিভার্সিং এন্ট্রি হবে রিভার্স বলতে এগুলো যেভাবে যে পাশে আসে মানে যে পাশে যে পাশে আছে এখন বর্তমানে এগুলো রিভার্স করে দেওয়া উল্টিয়ে দেওয়া অর্থাৎ অ্যাকাউন্টেসম ডেবিট আছে কনসার্টিভ ক্রেডিট আছে এখন কী করতে হবে কনসার্টিভ ডেবিট ডেবিট করতে হবে অ্যাকাউন্টেসমেন্ট ক্রেডিট করতে হবে অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ আইটেমগুলো উল্টিয়ে দিতে হবে তো আমাদের প্রথম জার্নালে অ্যাকাউন্টেসম ডেবিট কনসার্টিভ ক্রেডিট তো রিভার্সিং এন্ট্রির ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে উল্টে দিতে হবে কনসার্ট রেভিনিউ ডেবিট রিভার্সিং অ্যাকাউন্টেসম ক্রেডিট টাকা উল্টে দিতে হবে অ্যাট দ্য সেম হয়ে আন ক্রেডিট ছিল এখন ডেবিট করতে হবে কনসার্ট রেভিনিউ ক্রেডিট করতে হবে প্রিপেড ডেবিট ছিল এখন ক্রেডিট করতে হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সকে ডেবিট করতে হবে স্যালারি পেবল ক্রেডিট ছিল এখন ডেবিট করতে হবে আর স্যালারি এক্সপেন্সকে ক্রেডিট করতে হবে অর্থাৎ রিভার্সিং মানে কি বিপরীত দেওয়া অর্থাৎ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি বিপরীত দেওয়া কিন্তু সকল এন্ট্রির ক্ষেত্রে যে চারটি বলেছে ওই চারটির জন্য অর্থাৎ প্রিপেড এক্সপেন্স ডেবিট থাকতে হবে অ্যাক্রুয়েট এক্সপেন্স ক্রেডিট থাকতে হবে আর্ন আন্ড ক্রেডিট থাকতে হবে আর ধারে সেবা বা বিক্রি দেওয়া থাকবে সো সো ফার লেসনটি দেখেছেন দীর্ঘ সময় হয়ে গেছে কিন্তু এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ কারণ লেসনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেসন অবশ্যই আপনারা লেসনটি খুবই গুরুত্ব সহকারে প্র্যাকটিস করবেন আর লেসনটি কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাবেন আর কোন কোন টপিকের উপর আমাদের ভিডিও বানাতে হবে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন এছাড়া আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে হতে চাইলে আমাদের ফেসবুক লিংক ডিসক্রিপশান দিয়ে দিব অবশ্যই আপনারা ওইখান থেকে কানেক্টেড হতে পারেন এবং আমাদের টেক্সট করে জানাতে পারেন কোন টপিকের উপর আমরা ভিডিও তৈরি করবো সো টেক কেয়ার বাই